Друзья, привет! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на канале Школа графического дизайна. Мы с вами шаг за шагом последовательно изучаем программу Corel Draw. И сегодня мы затронем следующий инструмент группы обрезка. Инструмент нож. Напомню, что инструмент обрезать или инструмент рамка уже есть урок. Поэтому ссылочку я обязательно оставлю в инфоблоке. Сегодня мы снова идем в панель инструментов. Выбираем э, в инструментах группа обрезка нож. Видим, что курсор у нас приобретает соответствующий вид. Это такой да, перочинный ножичек. И этот инструмент, в отличие от рамки, относится только к векторным объектам. То есть растровое изображение обрезать с помощью ножа невозможно. Подносим контуру. Видим, что нож приобретает вертикальное положение. Щелкаем один раз и ведем. Ну, в моем случае в противоположную сторону. Снова нож у нас приобрел вертикальный вид. Щелкаем второй раз. И у нас теперь из первого объекта получилось два. То есть мы можем... Отдельно их окрашивать в любой цвет. Это что касается а, нож по прямой разрезал. Также второй принцип работы. То снова выбираем нож, подносим к нашему объекту. Опять видим, что нож приобрел вертикальное положение. Но теперь мы правую, левую клавишу зажали и просто ведем произвольную линию. Всегда клавиша зажата. Доводим до края. Форма разрезалась опять. То есть разделилась на две части. Мы их можем отдельно раскрашивать. А, друзья мои, это, наверное, самый простой, самый наглядный способ работы с инструментом нож. Сейчас мы рассмотрим второй способ, когда у нас зажата первая клавиша «Сохранить как один объект». Единственное, я предварительно снова нарисую какой-то объект, окрашу его сразу в цвет. Выбираю уже первую зажатую клавишу «Сохранять как один объект», подношу контуру, снова вижу, что нож приобрел вертикальное положение, щелкаю раз и веду в том направлении, в котором хочу разрезать. Снова нож принял вертикальное положение. Видим, появились узелки. Но теперь контур разомкнут, соответственно, у нас заливка ушла. Чтобы разорвать его, нам нужно... Либо на панели атрибутов разъединить, вот эту клавишу нажать, либо правая клавиша разъединить. То есть теперь мы можем разнести наш объект на два контура. Следующий вариант, когда у нас зажаты обе клавиши. То есть мы сохраняем как один объект и замыкаем контур. Смотрим, как получается. Нож вертикальный, щелкнули раз, ведем в противоположном направлении, щелкнули два. Объекты сейчас замкнуты, но они остались единым целым. Мы снова разъединяем и разносим в разные стороны, работаем с каждым объектом отдельно. Ну и последний случай, когда у нас обе клавиши отжаты. Ведем, щелкаем, и у нас разъединять объекты не приходится, но они разомкнулись. Да? Вот так. А, как я уже сказала, с растровым объектом мы работать инструментом нож не можем. Вот знакомая вам фотография. То есть, смотрите, выбираем нож, подносим к вектору. Программа ругается, пишет, что... С помощью ножа выделен объект, нельзя разрезать. Но мы можем программу обмануть. То есть, смотрите, мы возьмем какой-то векторный объект, допустим, круг. А поставим растровую картинку в контейнер. Выбираем растровый объект. Идем эффекты. Power Clip поместить во фрейм. Об этом урок есть, я обязательно ссылку оставлю в инфоблоке. И теперь уже работать с инструментом нож. Мы нажмем вторую клавишу. Мы можем 
разрезать на два объекта. В принципе, таким способом очень интересно делать эффект разорванной фотографии. Но теперь что получается? Мы правой клавишей щелкаем. У нас в, одном, в одной части сидит фотография и щелкаем. Здесь, в другой части, то есть она продублировалась с каждым из кусочков. Друзья мои, на этом урок мы заканчиваем. Если он был вам полезен, то обязательно ставьте лайк. Не забывайте писать комментарии, если у вас появились какие-то вопросы в процессе просмотра видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Наталья, школа графического дизайна. Всем пока!